。林夫人，护工又被林总赶走了。安排下去，找一个聪明一点的，不要告诉他，这是我的意思。你好，请问有人吗？我是来应聘的今天管家不用来了。是谁？啊，对不起，我不知道今天有人在家，我是来应聘的，我我立刻就走。站住！要不然我就报警了。这是我家，我没通知过任何人来。说，你来这儿的真正目的是什么？真的是介绍人让我来这儿的，不信你跟他说。我没兴趣找保姆，你是自己走还是我请你走？把我当猴耍呢？行，那我走可以。路费报销一下。你们在干什么？泽言，他是谁？我的事情轮不到你来过问。泽言，我真的只是关心你。这些人都是为了钱来的。来历，你清楚吗？志文小姐，请问你是在说我吗？我也是。泽言，我才是那个能陪你走到最后的人。要不我先走了，你们俩拿了钱就想走，你还真是不要脸。不劳你费心了，这是我新请的管家，我很喜欢。没什么事的话，陈小姐可以离开了。嗯，也不是说我。去把衣柜里第二层的衣服给我拿出来披上。哦，不对啊，我为什么要听他的？照顾好泽言，别生出一些不该有的心思。泽言，这是我炖的鸡汤，晚点我会跟伯母打电话的，告诉他别担心。那我先走了。这不会是狼窝吧？我还是拿了钱赶紧撤。嗯，我要提醒你一下，我可是很贵的，你要想清楚。在原有的工资上给你翻一倍，合约附增三条：第一，无条件服从我的命令；第二，随叫随到；第三，如果出现刚才那种情况，你还要充当起我女朋友的职责。有你我就够烦了，我不想出现第二个不相干的人过来添乱。那我不请专业挡箭牌了。小废话，试用期一个月，明天七点之前到。如果出现刚才那种情况，你还要充当起我女朋友的职责。那我不请专业挡箭牌了。小废话。试用期一个月，明天七点之前到。翻一遍那就是两万，明天钱过不去吧？没问题，没问题。我叫夏优，是一个平平。
心无体的打工人，因为有一个不归老爸，他没有生命，所以我一直都在还债的路上。喂，陈子，我告诉你，我找到了通往财富的大门。拿这儿来，经理，能不能把我这几天的工钱结一下？我之后可能不来了。你的工资昨天已经被你爸领走了，正好你过来，我也不用通知你了，你已经被解雇了。别人都是坑爹，我怎么老被爹坑啊？你迟到了，扣一千。橙子，你之前怎么不告诉我他这么毒舌呀？不然这种好事怎么会落在我们头上？这太难搞了吧！一个月顶几个月的工资，难伺候就难伺候吧，谁让他是地主呢？你事先不给我讲清楚，这属于诈骗！你这不是缺钱吗？缝隙孔没运到，领子处的折痕压歪了。我很好奇你到底还能做好什么事儿。还有，你有了解过我今天出席什么活动吗？行程表有看吗？功课不做的话，等着我来做。我现在走还来得及吗？十倍违约金，你看着办。还有这么多附加条例，果然资本家都是吸血鬼。现在就去。顺便把午饭准备一下。好的，比翼双飞，红烧鸡翅，调料比例失衡，下一道，细油双姜，水煮河虾，没有鲜味下一道。请家炒肉，不喜欢，撤了。你不吃了？这是人吃的吗？那多浪费啊！浪费，拿去喂猪吧。拿去喂猪，拿去喂猪。你的咖啡，林总，我来汇报一下本季度各个分公司收支账目以及餐饮管理研发的最新提案。他要干什么？想用速溶咖啡糊你是不会用咖啡机。识字的话，就不用我做说明书就行了。花露水味道太浓了。你，子怡，你等着，看你还能嘚瑟多久。拖鞋的位置变了，才这么。喂，李秘书啊，我就是有点事情想问您一下。林泽言啊，不不不，林总，他对吃饭有没有什么忌口啊？不是，我看他最近饭吃的比较少，这样下去。也不是个办法呀。我们林总嘴很挑的，林总讨厌青椒，不吃香菜，好像就连香菇也不喜欢。哦、这
。你要是有良心的话，就别说是我说的。哎呀，你放心，我肯定不会说是你说的。我感谢你还来不及呢。哎，对了，我看林泽言。他对家里好像特别熟悉，好像能看得见一样。那是因为家里的位置都是按照林总习惯来设计的，每一件东西都丝毫不差。哦、嗯，我说呢，跟开了挂一样。这是新的彩石，你尝一下。添油加醋的味道应该不错吧？夏勇，看来你的工资是不想要了。你尝出来是什么味道了吗？除非我味觉失灵。大爷，对不起，下次还敢、啊？这个味道，处理的意外也很干净。如果仅仅是凭手感在，那可以说是很有天分。看来想完全改变味道还是太难了。下次换个方法试一试。是故，看来恐怕一个月工资是跑不掉。打开窗户，给他透透气吧。下游被小豹拍到，登上热搜了。现在舆论四起，好看吗？好看。哦，不是，这明明就是误会嘛！起床，换衣服。你现在还有闲心打吧？我是说你，换衣服跟我去公司。三弟，帮我个忙。三弟，他想约你见一面，好像是借这次绯闻来替上次钱的事。接下来该怎么办？别管他，愿意的就让他等着吧。那个，要不这件事交给我来处理吧？帮我泡杯咖啡。你不用看他，给他多个胆子也不会让你胡来。我就是说他根本没瞎吧。夏小姐，你刚才吓死我了！你先在这坐一下，哪儿都别去了，我去给你倒杯咖啡。嗯。已经在索莱咖啡馆等了两个多小时了，你那边怎么搞的？再不来，我可就去你们公司了。林总，夏小姐不见了。没事，我知道了。你好，请问是三弟小姐吗？你好，请问是三弟小姐吗？好险！我以为钱洛洛已经够疯了，没想到林泽言身边根本没有正常人。你跟泽言是什么关系？你看不出来吗？你这不知廉耻的女人，你就是为了钱。你这样说就不对了吧？我看你的公关通稿上，你承认的挺痛快的，彼此彼此
，我们还是有感情的。要不是因为泽言太忙，能轮得到你这个女人？可是据我所知，你的绯闻都可以出一本《斩龙教程》了吧？喂，李记者，拍到了吧？衣服两千六百八，裙子五百八，精神损失费两千六，一共五千块钱。你还有一分钟的时间考虑。<笑>治不了林泽言，我还治不了你了。你又是谁啊？我呀，我是你的粉丝啊！哎，刚才你真的拍了吗？骗傻子的把戏虐心，哼<笑>，有点意思啊。那林泽言是怎么受得了你这张嘴的？没办法呀，给钱了是吧？等等，你认识林泽言？看样子还不笨嘛。哎，小杨，你叫什么？我改时间，外套谢了，给我个联系方式吧，下次有机会还你。哎，等一下！如果下次我还有兼职工作的话，第一个想着你。没问题，给你个友情价，八折。泽言，诺罗都跟我说了，怎么说他也是你的未婚妻呀、啊？他是你的选的，不是我选的。秋萍，他当年救了你，我可不想看到那些乱七八糟的报道。所以你们就找个人监视我？叫人去是我的意思。但也是为了照顾你啊！我还要开会，我没什么事的话，我先挂了。我只是去照顾病人的，莫名其妙的上了热搜，还被他前女友泼了一身咖啡，怎么这么倒霉啊？要不你还是换个工作吧，这样下去也不是长久之计。签了卖身契合约，要是违约的话，得赔十倍工资。如果你不想，而且。我发现了一个生财之道，专薅资本主义羊毛。哎，等一下，我先记录一下。我准备写一场豪门大戏，让那个叫子夜的看看什么叫做艺术。对了，瑶瑶，别生气了，晚上带你八五七去。走。他说林家大少爷现在改口味了，是吧？听说家里养了只小野猫，这都懂得情不藏娇了。你什么时候让我见见你们家那只小？你等会儿啊，我有点事情要处理。没事吧？没,没事。你一个人？刚才上厕所，我怕呢。小杨，小杨，小杨你在哪？这名字怎么这么耳熟？咖啡厅大战前女友的老艺术家吗？好家伙，这就果然是原，这就是你闺蜜啊！我认识，她可是个妙手。既然大家这么有缘分，我请你喝一杯吧。来，林总，这是上半年的公司业务情况，还有一些文件需要您签字。把这最近几个月的市场走向汇总，然后分析下半年走势，制定接下来的工作。好的，李总。这杯子的位置方便。这个女人虽然性格执拗贪财，脑袋也不灵光，但最起码还算有底，起码能坚持到现在。收到消息，商会长要给他的小女朋友办小型生日会，这应该是搭上会长这条线的最好时机。您看，到了